臣等在此，恭候太子殿下大驾。李大人，请起。谢殿下。殿下，无非兔走不祥此间，光阴流转，如此迅捷。此地就是如此。臣初来乍到时，见日隐月升，略无过渡，也常感叹：光阴流转，竟有巨象。臣适才与顾将军还担心，殿下若不能在日落前到达，城门关闭再开，便要大费周章。殿下到了。臣等便安心了。有劳李大人，谢殿下。顾将军殿下舟车劳顿，一路辛苦。臣等特备薄酒，为殿下洗尘。殿下，李大人，恕臣负丧在身，不能饮酒。圣旨。已经提前到了吧？是。陛下命我等以皇太子殿下为钦差，殿下在常州期间，一切军政皆由殿下全权处置，我等皆听命于殿下。李大人不用客气，我来常州也是为陛下办差，一停一走，对地方也都有叨扰。来，李大人，我回敬李大人一杯。谢谢殿下。圣旨还说，殿下亲迎武德侯灵柩返京，副都督也将校服同归。殿下离开时，可将常州军务交由臣代署，待副都督丧仪过后，返回常州，再行交接。臣无异议，以灵旨谢恩。殿下舟车劳顿，末将敬殿下一杯。副都督不能饮酒，臣代副都督敬殿下一杯臣等得知殿下驾临，便临时将此官邸辟为离宫，有简陋怠慢之处，还请殿下见谅。张正，你是何人？擅闯此殿？好、哦，是殿下故人，臣派他来照顾殿下起居。殿后，是我，我的声你能听出来吗？是家人，叫他进来。张公子在我部守军服役，此番是他的长官求到捉京那里，臣才得知他与殿下的渊源。姐夫，李夫人对我可好了，还特意叫我去问话。李大人累了，替我送李大人。李大人请。
你的爱人还有何事？殿下可否知道，前御史忠诚陆英的儿女，现在何处？是这样，陆公子曾在陈府住过三年，两个月前被赵王，哦不，被赵树人接去京城。卓金子听闻赵树人服刑，便日夜悬心，以致欲界成疾。臣请问殿下，查抄王府之际，可有听过陆家姐弟的消息？臣冒昧了，臣先告退，明早再来陪殿下用膳。陆家姐弟，平安。真的吗，殿下？那可太好了，臣这就回去告诉卓静。李大人，臣在。殿下，你也先出去，待会儿进来。哎，关门。李大人当初为何要把陆公子送到赵王府？因为陆姑娘就在赵王府，难道不是吗？李大人是边将，却私自结交在京皇子，难道不知道避嫌吗？臣不敢欺瞒殿下。臣与赵王有交，只因他危难之时，曾仗义相助臣故人之女，所以无论他今日是何结局。臣仍心存感念。实话，臣不敢撒谎。你也不想想，李明安是陛下的心腹重臣，若没有懿旨，我怎么能跟他结交？这就是他的无间道，殿下。常州秋寒霜重，各位辛苦了。恭送大人，姐夫，终于见到你人了。行，却是一路走过来的吧？时间一久，我都给忘记了。吃了不少苦吧？不苦，阶级对我可好了，让我帮他喂马，你写文书。姐夫，京城到这里路这么远，你自己骑马，把脚都磨出血了。我爱。
我之前收到妹妹的家书，告诉我已经有了身孕了。我就告诉她，外甥、外甥女都好，重要的是我要当舅舅了。哼，姐夫，不怕你笑话，我流芳至此。最大的指望就是当舅舅。印象当中，你还是读书时候鬼混的样子，现在成熟了不少。要是能回到过去，我定好好学习，中个榜眼。对，肯定能中状元。说真话，风人比我强那么一点儿。你和冯恩在军中建功也是一样的。冯恩建功，还有姐夫替他高兴。若是我中了榜眼，要是爹还在，他定给我摆一个月宴席。解放。军中每个月都会给家中写信，大家或有兄弟姐妹，或有妻子孩子。虽然不长久相见，但总有个念想。可是我不能跟大家说家人的事儿，就一个人躲起来。姐夫，咱千万不能打仗。要是有一天我战死沙场了，连认识的人都没有。姐夫答应你。贤香，在军中多年，还是旧习不改金疮药，殿下连日起忙，定会伤及脚踝。九鞠躬中不经磨练，就和杨后见笑了。
黄武、辛武、镇武、阴武，再加上东宫卫，七枚方跨，七张兵符。殿下，既要为万余兵，为何迟迟不肯作为？是顾虑臣父，是顾虑臣，还是因为其他？桂阳侯，君不干政，这不该你关心的事。臣为殿下涂药，不敢劳烦贺阳侯，让我手下人来即可。外面那些人不是殿下手下，是陛下亲卫。你之子，能有什么分别？却已无分别，因为他们。再服侍不了殿下了。你说什么？臣说他们再服侍不了殿下了。我第一次见血，险些吐尽半只，吐欲却少了我四十军棍。你是不是也想这么打我？舍得杀那些无辜的卫士？他们是天子亲卫，是来监视你的。杀天子亲卫，视同谋反。贺阳侯要谋反，是兵谏，清君策。是清君策还是清君？你杀了这么多人，还有剩下的，还有李明安。李明安闻听殿下有伤。连夜去请郎中，应该快到了。嗯、李明安乃赵王余孽，殿下可再杀之。不对。李明安或许根本就不是赵王的同党，那又如何？李明安继承天子门生第一人，他效忠的是孝瑞剑。
小姐，古坟，你出来！你这是要造反啊！欲加之罪。本就是你李大人，拿手好戏。古坟，武德侯以身殉国，感天动地，你何以做乱臣贼子，误他一世英名？乱臣、贼子，是萧瑞剑的吗？他早已不配我顾家为他效忠。殿下怎么了？太子殿下，殿下，难道真要谋反自己的父皇吗？大人，最后问你，你与赵王是否有过密谋？李明安光明磊落，只对陛下赤胆忠心。殿下。殿下，放李明安走。李大人走，带着你的兵去守住另一半长州城。殿下。报给殿下。殿下，离宫十二人，医馆四十八人，已全部处置，无一漏网。六十人，无一漏网。顾冯恩，传我军令，即刻关闭大小南门、西门及北门。是。宿遣五千人，围堵城东北礼部军营。礼部军营据守距离相距过远。恐有人遁水，不易防守啊！可以用火阻拦，勿使之出营，我即刻便到。得令。我乃天子使，临从天子敕。你们在王都边关兴叛乱世，天人可阻止。来人，是，走。尔等随我血洗礼部大营，报大都督不共戴天之仇。报不共戴天之仇。仇现在轮到我了，贵阳侯，动手。逆贼血污殿下衣。素为殿下更衣
，然后自荐，我也能缴出投名状，很失望吧？殿下派许昌平来常州世界，臣以为，这就是投名状。许昌平现在何处？何阳侯，还是让我来劝殿下吧。殿下，目前常州屯兵二十万，顾军十七万，礼部三万。顾家军得胜归来，士气正高，忠心不二。礼部守将一向积弱。李明安一死，更是群龙无首，覆灭只需半日之功。常州有军马万余，骑兵急行，步兵跟随，可赶在各地秦王军队之前抵京，以六七日为计，加之殿下离京的五日，前后不足半月。京卫十二营，不可能悉数整革。届时，殿下以御带兴兵，内外交攻，速战可成。许先生，请继续。末将还要到东门渡战。现在只剩下殿下与臣，殿下有何疑问，尽可开口。我的侯，为何人所害？臣等赶到之时，武德侯已经遇难，情形确如军报所述。德胜返程途中，遭遇小股流寇，坠马西伤发作，逃避不及。为流矢击中，但臣已查明，偷袭者确为赵王死士。赵王所为，顾家军还喊诸位大都督报仇的口号，向京师兴兵。这样看来，所谓兵谏，并非一时冲动，而是图谋已久。我此番前来，正所谓。自投罗网。臣也是刚刚知道，殿下那条玉带，尽可调集精卫。我以为你会清楚我的想法，毕竟我的抉择，你们皆看在眼中。臣懂殿下，因此早有准备。如殿下所示，常州城现已成虎狼之地，不日或可成人间地狱。何阳后此番起事，为了能名正言顺，一呼百应，他定会挟殿下以宣天下。殿下若真不想与他同道，此地不可久留。走，对，走，如何走？我有都督府的文牒。有大人，你敢动？不可。殿下在入城之前，便对常州局势有了预知，臣实在是佩服。在出京师之时，我还预料到殿帅此行，不光只带了这些人，且殿帅的手上也不止我有一道圣旨
，殿下这是何意啊？孤峰恩一意孤行，大祸焚城，常州城两军相残，生灵涂炭。在这个当口，殿帅还要质问于我吗？臣请殿下下令。从京城带过来的援军，有多少人马？几日可抵常州？告诉我。两万，半日可达。好，很好。陛下了事如神。常州至少不会落入他人之手，以致日后与朝廷分庭抗礼。我现在说的每一句话，请殿帅牢记在心。我走之后，殿帅不可擅作主张，以免延误大局。殿下此刻还要去哪儿？常州城。斩首示众，全城搜查殿下。是。河阳侯现在收手为时不晚，收手吧，收手。行吧。都督，东门鏖战之处有人手持玉带，自称殿下，欲换许昌平一命。他入城。是。走，走，快走天子一怒，浮尸百万，血流飘零。殿下切莫以杀生为伍，凡求成就，必做护魔。哼！常州城已定，再无后顾之忧。兴师京城，刻不容缓。我已下令整拨粮草，午后出城。殿下，须与我同行。你我兄弟的千秋大业，既发祥于今朝此地。臣不敢僭越，是殿下的千秋大业。若今朝我不是殿下呢？大军来袭！这是李重奎率数万大军。一直在城外等候
皇太子萧定权，借钦差常州之机，图谋篡位，诛天子亲卫，诱杀刺史，更以火焚城，使万千生灵涂炭。现昭告于天地，宗庙废除其皇太子之位，永不为楚。钦此。城内之人听着，命尔等速速缴械投降，否则一个时辰之后，必向攻城，杀无赦。是为了向李重奎报信。李重奎保护我到常州，在入城之前，我将其安置在城外，就是为了提防城中生变。这么说，这道圣旨是假的。萧瑞剑不可能在你出京之际，便预知今日之变。可废除诏，是真的。废除国储，李仲奎怎么能做得到？为了在阵前更能震慑人心，废除诏的内容是我亲自改过的。你这是在动摇我的军心。所以，于兄长之用，只在我楚军一职。废了楚，你便再也没有出师之名。你是说，小蕊剑在送你来常州之时，就已经做好准备。万一你与我联手兴兵，便要废了你。是。可是，你并未与我联手。你居然为了阻止我兴兵，自己废了自己。是。为什么？我将黄威捧献于你，你却如此践踏我的心意。将这大好江山弃若敝屣，为什么？因为我害怕，我怕我万一失国之后会习惯，会担溺，会喜爱，我怕我最后会变成跟你一样，觉得这都是天经地义之事。我更害怕的是，当一切天经地义之后，我会变成陛下，而你会变成武德侯。Yeah! 早知你今日如此软弱，如此无能，如此妇人之仁。我父，我兄，我故军帐下万千将士，还有你的恩师，你的忠臣，他们何苦为你战斗？何苦为你浴血？何苦为你牺牲？你说的对，一直以来都是我对不起你，是我萧家对不起你顾家。你会随舅舅、表兄去常州吗？臣会辅佐殿下做万世明君。我是问你会不会走？不走。太好了，我才不要做什么明君，我只要你留下来，一直陪着我。是，臣会一直陪着殿下，一直到殿下成为万世明君。父亲被围时。身边跟随的天朝们，他们最终皆毫发无损。娇小之手
。我接定家信，出关之际